чтобы стимулировать квартирные товарищества города Кохлоярве заводятся о своем жилищном фонде и прилегающей территории, городским управлением было решено завести традицию, которой раньше не было, поощрять наиболее деятельных руководителей квартирных товариществ, которые достигли наибольших успехов на этом поприще. Каждый должен содержать свою собственность и заботиться о ней. И чем больше он будет о ней заботиться, тем выше будет и стоимость этой собственности, цена, и это будет какой-то капитал. В нашем городе недвижимость имеет достаточно низкую цену в силу того, что у нас есть избыточные жилищные жилые площади, потому что очень многие люди уехали отсюда в постсоветское время, к тому же количество рабочих мест сократилось, и люди в поисках работы оставили свое жилье, поэтому у нас эта проблема острее, чем у других. Недвижимость не в цене, и никто бережно к ней не относится, у кого какие-то другие планы на жизнь. Кроме того, у городских властей и председателей квартирных товариществ была возможность поговорить не посредством прессы или открытых писем, а в спокойной обстановке о проблемах, возникающих у них, и способах их решения. Поговорить о том, какие заботы волнуют товарищество города и что город мог бы сделать для них со своей стороны. По словам вице-мэра Виталия Бородина, такое непосредственное общение всегда приносит только пользу, причем обеим сторонам. Живость общения, оно всегда, всегда идет на пользу, оно идет на пользу и как самому управлению, так и, конечно же, председателям товарищей. Без озвучивания проблем или их замалчивания жизнь лучше не налаживается. Здесь мы говорим Говорим откровенно, говорим открыто. Как скажем, ну не то чтобы мы ищем поиски решения, но по крайней мере откровенно можем сказать о том, что, что возможно, а что невозможно. Надеюсь, что когда мы это, эти встречи станут традиционными, то интерес к, к этому будет больше и больше.